Okay, uh, good afternoon. So, ito yung day 8, January 8 ng aking learning sa C++. Uh, tara, samahan nyo. Okay, so kahapon, kahapon, saan ba ako natapos? Sa so, may math, to, math booleans, conditions. Uh, ito ko lang siguro tayo lagi. Ngayon dito tayo sa switch Switch case Ay, X ko muna itong <coughs> So, sa so switch case uh, Ito na, sample ko ito kapon Pero papi ako lang Ay, hindi, nakita, pinakita ko lang pa <laughs> Okay, so dito tayo sa switch case Use the switch statement to select one of many code blocks to be executed. Um, switch case, katulad lang din siya ng if-else. Mga conditional statements din. Pero ito, iba yung, iba yung pagkadali niya. Bale, hindi siya if. Kumbaga, by, yung, if, yung mga condition niya ay by case. Yan, pag true dito sa case, x, magra-run yung code na to tapos mag mag uh, ng breaking parang end niya tapos skip na yung iba ganun yun diba sa if else diba if muna tapos pag nag true yung if na yun nararan dun sa code block niya tapos mag is, uh, ignore niya na yung iba ganito rin yun so ito uh, dito yung ano yung ano yung expression niya, like yung uh, x is less than ano ganun yung mga ganun uh, expression so tingnan natin parang uh, tapat may isang ano na siya isang parang isang variable tulad nito ayan yun yung sample this is, this is how it works the switch expression is evaluated once the value of the expression is compared with the values of each case. If there is a match, the associated block of code is executed. The break and default keywords are optional and we'll describe later in this chapter. Oh, wala. Wala default. Okay. Break. Uh. Ayan. Ito yung sample. Uh, hmm? Sige, click natin. Parang pala ako dyan eh. Uh, so, yan. Um, ito yung example ng case. Example ng case. Case 1. Um, uh, dito sa unang, ano, unang uh, switch yung type yung uh, ito type mo lang yung switch tapos dito sa parenthesis na yung expression which is yung dito nakalagay is yung day so nag initialize dito ng type in tapos value for so for so yun na syempre nakikita natin na yung switch ay for so ngayon yung value na to yung value na to yung for na yun Bal, ikaw yung magde-define dito sa mga case. So, kung yung, yung day ba ay 1, case 1, kung 1 ba yung value nun, hindi mag, uh, ang, ang, ang mangyayari, mag-print ng Monday. Kapag yung tapos break, tapos end na yan. Tapos kung yung day ay 2, mag-print ng Tuesday, tapos end na. So, so and so on. Dito kapag 3, diba? Wednesday. Ngayon ito 4. Kapag 4, Thursday. Kapag 5, Friday. Kapag 6, day value ng day. Thursday, Saturday. And then kapag 7, Sunday. So kung mapansin natin, ang value ng day ay 4. So dito yun sa, dito nag-fall yung switch case mo. Kasi 4 yan. Kaya Thursday. Kung gawin natin itong 1, sa Monday ito, dito sa case 1, nag and derecho ano ba sa Monday talaga may nang ano mga kahit anong so yan so 
So, ganun lang siya. Wala, wala lang, walang default dito. Paano kung zero? Kap Natin ka mag-error ba? Or anong gagawin ni C++ kapag wala, wala yung value wala na sa switch case na in-define mo. So, empty lang siya. Hindi lang yun na ina- ina- Uh, the display the break keyword when C++ reaches a a break keyword it breaks out the switch block so yun nga in end tapos ignore na yung ano this will stop the execution of more code and case testing inside the block when a match is found the job is done it's time for a break there is no need more testing So, break and save a lot of execution time because it ignores the execution of all the rest of the code in the switch block. So, yeah. The default keyword. The default keyword specifies some code to run if there's no case match. So, mapansin nyo, for kapag uh, ngayon naglagay ng default kapag wala daw yung value nyo sa mga dinefine mo na case value. Mapapunta siya sa default. Yan parang kung sa, if, sa if else, yung else, yun na yun siya. So, looking forward to the weekend. So, check natin. So, yun. Uh, del 4 siya. Wala. Hindi siya 6, hindi siya 7. <coughs> See out. Looking forward to the weekend. So, tama siya. Pag ginawa natin 6. Today is Saturday. Yan. Okay. So next tayo. Uh, test yourself. Okay. Day. Insert the missing parts to complete the following switch statement. Case 1. Casa. Case 2. Break. Wala pa naga. Tagal naman ni. Ayaw niya. Bak balik tayo. Next na tayo mo. Balik kanta lang yan. Loading posse. Pwede sagot nyo. Tama naman. May na. Ngayon, dito tayo sa C++ while loop. <laughs> Dahil pa pala ito. C++ while loop. So, medyo ano na siya na. Mga trick. Um, mga basic lang talaga ito eh. Wala pa siya mga <coughs> pag gumamit ka talaga ng mga or application or feature feature lang naman syempre hindi pa agad yung application talaga C++ loops loops can execute a block of code as long as a specific condition is switch loops are handy because there's they save time reduce errors and they can and they make code more readable more readable daw <laughs> Sige. Uh, C++ while loop The while loop loops through a block of code as long as specified the condition is true Sabi dito sa syntax While condition is true Code block to be executed So yan Kapag Ito lang yung code sa paggawa ng while loop Um, ano ba yung loop? Uh, baka may, sa mga beginner na hindi pa na uh, alam kung ano yung loop Tarang natin si GPT Hi GPT! Uh, can you explain more the concept of loop in programming? Um, 
especially uh, same lang naman yung salat section di blah 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 Certainly, a loop fundamental programming concept that allows you to repeat, to repeat DAO a block of code multiple times. Loops are used to automate repeat, repetitive, uh, repetitive tasks, iterate over collections of data, and perform operations based on certain conditions. There are several types of loops in programming languages, but the two common types of are for loops and while loops. So, common dyan yung for tsaka while loops. Yung, uh, yung nandito is while loop. So, dito yun. Ito for loop to. Mamaya, madadaanan natin yung dito. Ah, ito. Ito is for loop. So, while muna. So, so, while. Ito. A while loop is used when the number of iterations is not known in advance. Uh, it continues to execute as long as a specified condition is true. So, kung gusto mo lang mag, uh, mag mayroon kang task na gusto mo ulit-ulitin pero doon mo alam hanggang, kung ilan yung limit ng pag-end niya. So, bagay yung while loop. I mean, wala kang condition na kunyari. Uh, gusto, ko, gusto ko to ulitin ng sampung beses. Hindi, uh, hindi advisable yung while. Pero kung kunwari gusto mo lang maghanap ng mga kunyari may hanapin ka na na Uh, smallest number do sa array yan ganyan pwede ka gumamit ng loop while loop para hanapin yun di ba so yun yung um yun yung mga yun yung function ng mga loops yung yung fun, yung yung isang function mo ah uh, ulitin ulitin mo lang, ulit ng pa, ulit, ulit. Yan, yan yung loop na tinatawag. Okay? So, the example below, the code in the loop will run over and over again as long as the variable i is less than 5. So, ito yung, ito yung example. The code in the loop will run over and over again as long as a variable i is less than 5. So, sabi dito, initialize siya ng i equals 0. While i 0 is less than 5, magpiprint ng c out. Ipiprint niya yung number. Tapos, <coughs> ito yung naalala niyo to. Ito yung uh, increment, increment, diba? increment operator. Plus, plus. Ang ginagawa nito, ito yung, yung example niya is i equals i plus 1. So, magdagdag lang siya ng isa. So, parang kung ang i equals 0, pagdating dito, yung i magiging 1. Nuggets niya. So, gets niya yun, di ba? Tapos, pag bumalik siya ulit, ayun na, yung loop. Ganito ang mangyari. Parang ganito yung nangyari. Una, yung i equals 0. So, yung sinet mo siya. Ngayon, dito ang nangyari yung loop. Yung pa, pa, ikuti, uh, pabalik-balik. Repetitive task. So, una, i-check nyo muna. And then, dito na tayo sa test yourself. So, kung makikita nyo, 1, 2, 3, 4, diba? So, dito, uh, i-check nyo muna ko yung, yung i ba or yung 0 ba is less than 5 kapag true yan, yun yung unang loop ha? yun yung unang loop pag unang run tapos kung yes kung true isa si out nya yan, print so yun, ito yun so ito yung print nya kasi i lang naman tapos nag ano ng new line tapos dito ang ginawa is i equals i plus 1 para mangyari pagtapos nyan yung i na 0 naging 1 so yun yung loop 1 tapos pagkatapos nyan dahil while loop nga yung ginamit natin si compiler ay babalik dito kay while ulit 
stick it to check niya ulit yung condition so ngayon ang tanong ganito na 1 na ito ba yung ano 1 dahil kaya yan naging 1 dahil dito sa i++ plus plus. so 1 is less than 5 less than 5 true pa rin so babalik siya dito print ulit tapos babalik siya ulit dito yung i magiging 2 So, yun yung, ito yung loop 2. Magiging 2 na dito. Pero, dahil na-print niya na muna yung 1. Kaya, print, 1 yung print, print niya. Kung baga, bago nag-increment, pagkatapos ng, ah, uh, pagkatapos, bago nag-print, ay, hindi, nag bago nag, hindi, nag-increment pagkatapos ng print. So, kaya mapansin nyo, ah, uh, 1 na yung print niya kasi yung last, 1 siya dito. Pero pagdating, pagkatapos nito ng execution na ito, 2 na siya. Kaya pagdating dito, 2 naman yung checker niya. 2 is less than 5. True. Print ulit, pero 2 yung value pa rin. Pero pagdating dito, ginawa ng 3. So, 3 na siya. Yun, and so on na yun. Kaya mapansin nyo, ganyan na siya. Pero kung ilagay natin dito, yung limit niya kasi hanggang 5 lang. So, yung kapag siguro umabot, di ba, 4? Di ba, 2 na yan. Tapos, 3. 3. 5. Tapos, 4. 4 less than 5. Diba? Tapos, na-print na, di ba? 4. So, dito. Tapos, dito, pagka-increment niya, yung yung i naging 5 na. So, yung naging 5 na to, pagbalik niya dito, nag-check ulit, ang nangyari, if 5, 5 less than 5 True or false? False na yan So pag false nya Hindi na siya dumaan dito Hindi na siya dumaan dito Kasi nga ang Bago, bago lang pumunta sa code na to Kapag true yung condition mo So dahil false yan Exit na siya So kaya mapansin nyo hanggang 4 lang Yung print kahit na yung uh, Condition mo is hanggang 5 pero dahil, kasi dahil less than yung nilagay mo. Pero kung lalagyan mo yan ng equals, kasama na yun yung 5 dito. So, ilala natin yun. Kasama yung 5 dito. Sa 16 siya mag-error. O, di ba? Ayan yung 5. So, yan. Yan yung, ganyan gumagana yung mga loops. Ito yung while loop lang to. Ganyan yung pagkadali ng while loop. Sa for loop, iba din. Uh, matatakal din yun natin. Sa so, ganyan yung while loop. Okay? So do not forget to increase oh do not forget talaga to increase the value used in the condition otherwise the loop will never end. Na na niya. Ayun. So kapag wala ka nito, ito yung pinakaimportante talaga. Ito yung pinakaimportante dito. So kung nakalimutan niyo yan, ang mangyayari lagi lang yung maglo-loop na maglo-loop. In infinite, yung tinatawag na infinite loop kaya delikado rin yung mga loop ang gagawin mo, exit mo na lang yung, yung ginagawa mong application or i-restart yung office nyo <laughs> o yung sa ganun kung medyo ma ano na yung ginagawa mo, medyo mahababa ng program tapos up ano na siya, executable na siya exercise ay dito sa exercise kanina balik tayo dito sa exercise Day. case 1 case 2 break submit correct naman switch complete the switch statement and add the correct keyword at the end of specify some code of run if no case match switch day ulit case 1 case 2 break tapos default na familiar is yun yung syntax madali lang naman to eh ah, ayaw nyo wala ka dyan dito tagal eh sige na next na tayo sa two while Do while well. 
Sige, do while na tayo tapos uh, Do while loop The do while loop is a variant of while loop This loop will execute the code block once Before checking if the condition is true Then it will repeat the loop as long as the condition is true So, do while Yung kanina while, di ba ngayon nagkaroon ng do So, execute na muna to Tapos magche-check ng condition So, the example below uses a do while loop The loop will always be executed at least once Even the condition is false Because the code block is executed before the condition is tested Ah, okay So, di ba sa while Kapag false na yung condition, hindi mangyayari yung uh, code, hindi yung pupunta sa code block kasi nga kailangan mo na mag-true ng condition. Pero dito, mauna yung, execu may, uh, mauna yung execution mo na bago condition. Kaya ka kung false man yung while, uh, may execution na naganap. Dahil yun yung nauna dito. Sa do. Yun yung pakisabi dito. So yun, sa int i, test natin yun. Int i do, same din. Kasi na nga eh. Paano kung, uh, ito, ganito yung, gina, yung ginawa ng do sa while loop. Pero medyo magkano lang. Dito kasi nagprint na agad. Print agad. Tapos nag plus plus na. Nag i equals i plus 1 na. i plus 1. So, 2 na to. Ay, 1 na. Pagdating dito, 1. So, ang nangyari, unang, unang loop, 1 is less than 5. Hindi, 0. Kasi nga, yung 0 na, uh, na, na print na agad. Tapos, na, na increment na. So, 1 na yun dito. Tama? Tapos, 2. Ikot ulit, 3. 4. Pagka 4, nag-print pa ng 4 Tapos nag-increment 5 hmm. So, ganun siya Pero pag paano kung 0 gawin ko? So, mag-print pa yan na 0 o hindi? Mag-print pa yan na 0 Kasi na-execute agad Pero magiging 1 o, oh, diba? 0 na lang Kasi nga na-execute Pero pag sa while yan May while ba tayo dito? Kapag yung i mo is Zero Magpiprint pa ba ito na zero? Dito sa ano, di ba nagprint ng zero? Dito nagprint ng zero, paano dito kaya? Sa do while, kapag zero yung inano ko Yung nilagay ko tapos eh, Ang condition is zero less, Zero is less than zero Super false yun Nagprint siya ng zero kasi nga May do, inuna mo na Execute mo na bago mag condition dito naman sa while lang Check mo na kung true to Kapag true to Mag-execute mag, mag, yung code lang Kapag hindi Wala So dahil zero nilagay ko Ang expected natin Walang lalabas Kasi nga Force na siya agad dito O diba? Walang lalabas Kasi nga Force na siya So, ganun ang difference ng do-while at saka while at saka do-while loop. Balik tayo dito sa answer. Print i as long as i is less than 6. While i plus plus Bagal Pag na tayo dito So ganun Okay na to For loop So for loop um, For loop
So yan na. Bukas na lang tong for loop. Um, so ganda ma-explain ko siya na. Kasi ito yung ka kalimit. Medyo ma... Baka may hindi nyo mag-guess tong... Uh, medyo ano to. So basta looping, medyo tricky to. Hindi naman, kung may tinda nyo na maayos, mas okay. Pero sa beginner, tricky to eh. So, okay na ako sa dual, kasi nagamit ko naman din yan. Fix na ako dyan. Pero ang paborito ko is for loop. <laughs> Bukas na ito, okay? So, hanggang na lang itong learning journey ko sa C++. Um, see you tomorrow sa sunod ulit na for loop na tayo. Okay? Thanks. Bye.